I see it. Okay, so what do you think about it? I mean, what kind of drama is it? What kind of drama is it about? I mean, the drama is more themed to it. Page 23 is it? Yes, the whole drama is about the theme. Yes, it is. The main character is the main character. गोल्ड डायमंड मान दामी दामी सब जिनपत गिफ्ट कर ये से गिफ्टा पाइते से यहाँ से अनेक प्लेजार फिल कर मैं मानुषर का ये चिटिंग आर्न करते अचिवमेंट ये से सब समय से यकम असुस्थता भान कर मानुषर जे बोलेना जो मानुषर करुणा आदाय मानुषर जे सीम्पैथी थे आर्न करा से हे भल्पनिक मेन कैरेक्टर थीम अच्छा आटा आटा क्विज़ आज भी शेठा होच्छे होलो जे गोल के तीन टा मेटाफोर दावा है तीन टा मेटाफोर बोलते पार में गोल ले शायद तीन टा सब्सटेंस कंपेयर करा है हमें बोल सीला एक टा होच्छे डाम गॉड मुने ऐसे डाम गॉड आरो दुई टा चिलो इटा क्विज़ थक बे हैं है है और जो riches are in fortune greater god than the wisdom in nature son of soul son of soul और तो बस son माने सूरज के या शायद गोल के बाला होते होते सूरज सूरज शाम है Sol, 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 है, Son of Sol. Sol मानो अच्छे सान, माने शूट जो के जे माने आदिम काले मानो जे देवोतार मने करा हो, तो शे देवोतार शामों को अक्षु मने करा, माने शे देवोतार शामों को अक्षु मने करा चे गोल्ड के, है, आरे टाव अच्छे सेंट. सेंट बोलते हैं हमरा की बोलते हैं खूब दौड़वेश टाइप है लोग खूब पायास बेकती जेह कुछे धर्मों के खूब स्रोत धाक होते हैं शेर तो होते हैं सेंट आरेक तो होते हैं डाम गॉड डाम गॉड माना होते हैं जेह एमोन एक जोन खामोता धर्म बेकती अथवा ईश्वर हाँ ईश्वर ऐसा तो तुलना करो होते हैं श� ये जा मानुष के देश शब्द किचु कराते पारे ये जा होते हैं एमोन कटा खोमोता जे शे निजे किचु करते पारे ना किंतु तार जे खोमोता तो बात तार जे शुंद जो तार जे आ तार जे ये एक टा औषधि खोमोता आते हैं शे जा देश शे शब्द किचु कराते पारे मानुष के दी ये तीन टास चलो अच्छा आर Dumb God, Saint or Son of Saul? It's L, 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 Saul. L. I'm L type of a little, sorry. I'm L. It's 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 L. B, B, B. B, B. दाब मान हे वस्तुतः तरह को शा अथवा कथा बलार शक्ति नहीं एम एक 
মানে এমন একজন ক্ষমতা এমন এমন একটা সাবস্ট্যান্স অথবা এমন একটা এক্সিস্টেন্স যার হচ্ছে যে মানুষকে দিয়ে সব কিছু করা নিজে কিছু করতে পারে না এই হচ্ছে এটা মেইন থিম আচ্ছা লাস্টে যেটা হলো স্কিপ করেছিলাম সেটা হলো যে ওই যে স্টেজে এসে মস্কা ন্যানো অ্যান্ড্রোজিনো মনে আছে এগুলো মাইনার ক্যারেক্টার হ্যাঁ মনে আছে ন্যানো মস্কা অ্যান্ড্রোজিনো এগুলো পড়াইছিলাম অ্যান্ড্রোজিনোর একটা ইয়া ছিল মনে আছে হারমাফোডাইট মনে আছে তারপরে ক্যাস্ট্রন হচ্ছে ইউনাক আর ন্যানো হচ্ছে ডর্ফ হ্যাঁ এই তিনটা হচ্ছে মাইনার ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টারটা হচ্ছে কোনো মেজর রোল প্লে করে না বাট হচ্ছে ড্রামাটা ড্রামাটা যাতে আর একটু ইয়া হয় মানে ড্রামাটার মধ্যে যাতে মানুষ ড্রামার পরে যাতে কোনো বোর ফিল না করে এই জন্য এই ক্যারেক্টারগুলো ড্রামা স্টেজে এসে অথবা থিয়েটারে এসে এই যে ক্যারেক্টারগুলোকে অথবা স্টেজটাকে আর একটু অ্যাক্টিভ করে স্টেজে সবে অনেক সময় আসে না স্টেজে ড্রামা হতে হতে অনেকে আসে ঘুমায় যায় অথবা আসে কোনো স্লট ফিল করে যে এই যে ড্রামা হচ্ছে একটা না একই সিন হয়ে যাচ্ছে এটা যাতে না হয় এই জন্য এরা এসে একটু কমেডি পারফর্ম করে অথবা মানুষকে হাসানোর চেষ্টা করে হ্যাঁ আচ্ছা এরকম গেল পেজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে তাদের এই যে সব একটা কমেডি পারফরমেন্স হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতেছে এটাই এটা এত ইম্পর্টেন্ট না আচ্ছা আর পেজ টোয়েন্টি থ্রিতে যান এখন হচ্ছে দেখেন এই যে বললাম না যে স্টেজে এমন একটা হচ্ছে যে এই যে ভলপনি শুয়ে আছে হ্যাঁ তো ভলপনি এই যে প্রথম একজন আসলো প্রথম যে বলছিলাম না ভলটরি পড়ছিল না ভলটরি করবাসিও অ্যান্ড করভিনো এই তিনজন আসে তো প্রথমজন আসলো এই যে ভলটরি তো ভলটরি যখন আসলো তখন হচ্ছে এই যে ভলপনি কী করলো ওই যে ন্যানো ক্যান অ্যান্ড্রোজিনো মস্কা এরা আছে এদেরকে স্টেজ থেকে বের করে দিল যে ফুল বিগন বিগন মানে হচ্ছে তোমরা এখান থেকে চলে যাও তোমাদের এখান থেকে চলে যাও আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে দেখতে আসছে এবং আমার জন্য উপহার নিয়ে আসছে তো তারপর ভলপনি বলতেছে যে আমার গাউনগুলা কই আমার যে আমার যে গাউনগুলো আছে আমার যে গাউনগুলো পরে আমাকে মনে হবে অসুস্থ সেই গাউনগুলো নিয়ে আসো মানে আমাকে একজন পেশেন্টের ড্রেস পরায় দাও আমি যে নর্মাল ড্রেসগুলো পরে আসি আমাকে এমন একটা ড্রেস পরা দাও যাতে আমাকে দেখে মনে হয় যে আমি অসুস্থ অথবা আমি পেশেন্ট এবং যাতে সবাই আমাকে দেখে সিম্প্যাথি ফিল করে এবং আমার জন্য গিফটস আরও বেশি করে নিয়ে আসে এই যে পেস টোয়েন্টি থ্রি লাস্টে বলতেছে ফেচ মি মাই গাউন মাই ফার্স অ্যান্ড নাইট ক্যাপস অ্যান্ড সে মাই কোচ ইস চেঞ্জিং অ্যান্ড লেট হিম এন্টারটেন হিমসেফ অ্যাওয়াইল উইদাউট ইন দ্য গ্যালারি নাও নাও মাই ক্লায়েন্টস বিগ ইন দ্য ভিজিটেশন ভালচার কাই ট্রাভেল অ্যান্ড গড় করো এখানে দেখেন চারটা পাখির নাম দেওয়া আছে হ্যাঁ এগুলো সবই শিকারী পাখি ভালচার মানে বলছিলাম না শকুন হ্যাঁ কাইট মানে হচ্ছে চিল আর রভেন মানে হচ্ছে দ্বারকা আর গড়ক্রো মানে এটা হচ্ছে নতুন একটা ওয়ার্ড গড়ক্রো মানে হচ্ছে যে পাখিটা মাংস খায় মানে মানুষের কাঁচা মাংস খায় তাকে বলা হচ্ছে গড়ক্রো মানে মাংসভোজী পাখি এটা হচ্ছে চিল আর শকুনের থেকে একটা আলাদা জাতের পাখি গড়ক্রো হ্যাঁ তো ও বলতেছে যে আমার যে এই যে এই যে পাখি মানে এগুলাকে সবে বার্ডস অফ প্রে বলা হচ্ছে মানে হচ্ছে শিকারি পাখি শিকারি পাখি কি করে যখন সে হচ্ছে আকাশের উপর দিয়ে উড়ে যায় সে কিন্তু নিচে যখন কোনো শিকার দেখে অথবা নিচে যদি দেখে যে একটা মরা কোনো কিছু প্রাণী পড়ে আছে সে কিন্তু করভিনো না কাক ছিল করবাসীয় করবাসে হ্যাঁ সে বলতেছে যে ভালচার কাইট রাভেন অ্যান্ড গড়কর মানে এরা সবাই আমাকে ভিজিট করা শুরু করছে মানে প্রথমে আসছে ভলটর হ্যাঁ কাক আর হচ্ছে করবিন হচ্ছে রাভেন না রাভেন দার কাক দার কাক এটা দার কাক মানে হচ্ছে রাভেন আচ্ছা না আমি বলছিলাম কাকের রাজা দার কাক মানে রাভেন যেটা আচ্ছা 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 মাংস ভোজে কাকটা গড়ক্রো মানো কিন্তু ওই যে মানে হচ্ছে যে পাখিটা মাংস খায় অথবা যে কাকটা অথবা পাখিটা মাংস খায় সেটা হচ্ছে গড়ক্রো হ্যাঁ 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 রাভেন রাভেন মনে তো হচ্ছে মনে হয় কাকের রাজা মেনলি হচ্ছে মনে হয় যে দার কাক বলে না আমরা দার কাক দেখি না সেটা হচ্ছে কাকের রাজা হচ্ছে গড় রাভেন হ্যাঁ রাভেন আর গড়ক্রো হচ্ছে গড়ক্রো মেনলি মানে এটা শুধুমাত্র কাক না এটা হচ্ছে মাংস ভোজে একটা পাখি হ্যাঁ দুটার মধ্যে সিমিলারিটিস আছে আবার কিছু ডিসিমিলারিটিস আছে দুটো এক না কাইট মানে চিল ভালচার শকুন রাভেন হচ্ছে দারকার গড়কুর মানে 
all my birds of prey মানে আমার সব শিকারী পাখিগুলো আমার যে that think me turning carcass now they come i am not for them yet মানে তারা মনে করছে যে আমি হয়তো অসুস্থ হয়ে আছি আমি একটু পরে মৃত্যুবরণ করব তারা এটাই চাইছে যে আমি যদি মারা যাই তারা হচ্ছে আমার উত্তরাধিকারী হতে পারবে এই আশায় তারা আমার ভিজিট শুরু করছে মানে প্রথমে আসছে হচ্ছে এই যে ভালচার ভালচারে পরে আসবে করবাসীয় তারপর হচ্ছে করবিনা এরা হচ্ছে আস্তে আস্তে ভিজিট করবে সো ভলপনা এটা বুঝতে পারছে যে আমাকে সবাই ভিজিট করা শুরু করছে এবং মনে করতেছে আমি হয়তো একটু পরে মারা যাব এই মনে করে এই আশায় তারা আরও আশান্বিত হয়ে যাচ্ছে এবং তারা মনে করতেছে তারা আমার উত্তরাধিকারী হতে পারে আচ্ছা তারপরে ওই যে প্লেটটা যে নিয়ে আসে হ্যাঁ গোল্ড এক হচ্ছে ভলটরি কি নিয়ে আসে দেখেন ভলটরি নিয়ে আসে হচ্ছে একটা গোল্ড প্লেট তিনজন কিন্তু তিন ধরনের আলাদা গিফট নিয়ে আসে এই গিফটের ইয়াটা মনে রাখতে হবে ভলপরি নিয়ে ভলপ ভলটরি নিয়ে আসে হচ্ছে গোল্ড প্লেট এ পিস অফ প্লেট স্যার তারপরে ভলপ বলতেছে হফ অফ হট বিগনেস তারপরে বল ভলপনে জিজ্ঞেস করতেছে এটা কত বড় থালাটার সাইজটা কত বড় তারপরে হিউজ ম্যাসি অ্যান্ড অ্যান্টিক উইথ ইউর নেম ইনস্ক্রাইব অ্যান্ড আর্মস ইনগ্রেভেন মানে এটা হচ্ছে এমন একটা থালা যে থালাটা এখন পাওয়া যায় না এটা খুব অ্যান্টিক এবং হেভি এবং এটা হচ্ছে এটার মধ্যে আপনার নাম খোদাই করা আছে এবং আপনার যে হাতের একটা আর্মস আপনার বাহুর একটা অংশ সেটার মধ্যে এনগ্রেভ করা আছে মানে এখানে যে এনগ্রেভ করা মানে বুঝেন এটা হাই মানে ওই থালার মধ্যে তার একটা বাহু এরকম করে হ্যাঁ খোদাই করা আছে এবং তার নামটাও এখানে লেখা আছে ভলপন এরকম একটা প্লেট তাকে গিফট করছে কে গিফট করছে ভলট হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রথম শুভাকাঙ্ক্ষী যে আসলো তাকে দেখতে তো দেখেন মস্কার দেখেন এই যে দুইশো দশ লেখা আছে ওটা দেখেন মস্কার লাস্টের ডায়লগটা তো মস্কা এখানে বলতেছে দেখেন যে সে বলতেছে যে এরকম ভলটরি এমনভাবে আসতেছে যে দ্যাট দিস মাইট বি দ্য লাস্ট গিফট হি শুড গিফ দ্যাট দিস শুড ফেচ ইউ ইফ ইউ ডাই টু ডে অ্যান্ড গিভ হিম অল হোয়াট হি শুড বি টু মরো হোয়াট লার্জ রিটার্ন রিটার্ন উড কাম অল অফ ইস ভেঞ্চার্স হাউ হি শুড ওয়ার শিড বি অ্যান্ড রিকভার রিভেন্স অ্যান্ড রাইড হিম উইথ ইস ফার্স অ্যান্ড ফুড ক্লথ ইস ওয়েটার ডন বাই হার্স অফ ফুলস অ্যান্ড ক্লায়েন্টস মানে সে আশা করতেছে যে সে যদি এই গোল্ড প্লেটটা আপনাকে দেয় অথবা সে যদি আপনাকে এটা উপহার করে আপনি যদি আজকে মারা যান তাহলে সে হচ্ছে আপনার উত্তরাধিকারী হবে এবং তার এই দেখেন হোয়াট লার্জ রিটার্ন এই যে লাস্টার লাইনটা এবং আগামীকালে সে হচ্ছে এটার অনেক বড়টা রিটার্ন পাবে মানে একটা সামান্য গোল্ড প্লেট দিয়ে সে হচ্ছে ভলপানি সকল রকমের যে ধন সম্পদ আছে অথবা তার যে স্বর্ণমুদ্রা আছে তৈজসপত্রের সব কিছুর সে রিটার্ন পেয়ে যায় মানে তার উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে তো এই মস্কা একটু ওই যে ভলটরিকে ছোট করে বলতেছে রাইড উইথ ইস ফার্স অ্যান্ড ফুড ক্লথ ইস ওয়েটেড ওয়ান বাই হার্টস অফ ফুলস অ্যান্ড ক্লায়েন্টস হ্যাভ ক্লিয়ার ওয়ে মেড ফর ইস মিউল অ্যাজ লেটার অ্যাজ হিমসেল বি কল দ্য গ্রেট অ্যান্ড লার্ন অ্যাডভোকেট অ্যান্ড দ্য কনক্লুডস দে আর নটস পসিবল মানে আগামীকালকে হয়তো তাকে এমনভাবে শ্রদ্ধা করা হবে অথবা এমনভাবে তাকে সম্মান করা হবে যেমন হচ্ছে আপনাকে আজকে মানুষ সম্মান করতেছে মানে এখানে মূল দেখেন মেড ফর হিজ মূল মূল মানে একটা খচ্চর টাইপের প্রাণী হ্যাঁ মানে মস্কা কিন্তু দেখেন এই যে ভলটরিকে সম্মান করতেছে আবার নিস্তেদ দিয়ে কিন্তু একটু খোঁচা মারতেছে হ্যাঁ এমন এভাবে সম্মান করা হবে যেমন একটা খচ্চরকে সম্মান করা হয়ে থাকে মানে তার সম্পত্তিটা তার উপার্জিত না আপনার সম্পদ সে আপনার সম্পদ নিয়ে নিজেকে বড়াই করবে এমনভাবে যেন তার একটা তাকে একটা খচ্চরের মতো দেখতে লাগে মানে তার অবস্থানটা হবে সেরকম অ্যাজ লেটার অ্যাজ হিমস মানে অ্যাজ সে যেভাবে শিখছে অথবা সে যেভাবে আপনার কাছ থেকে সেগুলো আর্ন করছে তাকে সেরকমই দেখাবে এবং বি কল দ্য গ্রেট অ্যান্ড লার্ন অ্যাডভোকেট অ্যান্ড দেন কন্ট্রোল দে আর নার্স পসিবল মানে সে যে আপনার কাছ থেকে এগুলো আর্ন করবে এবং সে নিজেকে মনে করবে যে কোনো কিছুই ইম্পসিবল না বাট তাকে কিন্তু দেখাবে একটা খচ্চরের মতো নিকৃষ্ট পানি প্রাণী হিসেবে তাকে কোনো সম্মান আসলে প্রদান করা হবে না
তো দেখেন আরেকটা লাইন স্কিপ করে আমরা নিচে যাই ভলপনি হ্যাঁ তো ভলপনি বলতেছে তো এই ভলপনি হচ্ছে ভলটরিকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে গেছে দ্যাটস ট্রু ডিসপ্যাচ ডিসপ্যাচ আই লং টু হ্যাভ পজিশন অফ মাই নিউ প্রেজেন্ট মানে হ্যাঁ তুমি যাও ডিসপ্যাচ মানে হচ্ছে যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে আসো তো আমার অতিথিকে ডিসপ্যাচ ডিসপ্যাচ আই লং টু হ্যাভ পজিশন অফ মাই নিউ প্রেজেন্ট মানে তুমি গিয়ে আমার যে গেস্ট তাকে তাড়াতাড়ি আমার কাছে নিয়ে আসো আমি তার সাথে দেখা করতে চাই আমি তার সাথে এরকম তাকে আমি দেখতে চাই কি আমাকে প্লেটটা দিচ্ছে আমি তাকে দেখে আমার আনন্দটা আরও বৃদ্ধি করতে চাই ডিসপ্যাচ ডিসপ্যাচ মানে কাছে নিয়ে আসো কোনটা ডিসপ্যাচ মানে হচ্ছে তুমি এখান থেকে গিয়ে তাকে নিয়ে আসো হ্যাঁ ডিসপ্যাচ মানে হচ্ছে কুইক কুইক মানে তাড়াতাড়ি যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে মানে ডিসপ্যাচ কিন্তু এখানে একটা মিনিং দেওয়া আছে বাট এটার মেনিং মিনিংটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি যাও তাকে গিয়ে নিয়ে আসো ডিসপ্যাচ মানে যাও 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 তারাই আমরা তাকে নিয়ে আসো যেমন হচ্ছে আগেরটা আছে যেমন হচ্ছে দেখেন আগের পেজ হচ্ছে ফুল বিগন আগের পেজে যান এই ওয়ার্ডসগুলো একটু নতুন হ্যাঁ আপনারা এই ওয়ার্ডসগুলো শিখলে ধরেন এই ওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে সিক্সটিন সেভেনটিন সেঞ্চুরির ইংলিশ হ্যাঁ একটু আনকমন মনে হবে বাট আপনারা যদি একবার পড়েন মনে থাকবে মানে বুঝে যদি পড়েন যেমন হচ্ছে ফুল বিগন মানে এই বোকার দল তোমরা এখান থেকে চলে যাও অথবা অধম নিকৃষ্ট কাদেরকে বোঝাচ্ছে এই যে অ্যান্ড্রোজিনো মস্কা ন্যানো ওরা তো স্টেজে ছিল তো ওরা যদি স্টেজে থাকে তাহলে কিন্তু গেস্টরা আসবে না মানে আমাদের ঘরে যদি কোনো ধরেন আমাদের বাসায় যে কাজ করে যারা মেড সার্ভে তো আমরা যখন মেহমান আসে আমরা বলি না যাও 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 তোমরা সরে যাও আমাদের গেস্ট আসতেছে তো এরকম ফুল বিগন মানে এই নিচু জাতের বংশ অথবা নিচু জাতের লোক তোমরা আমাকে থেকে চলে যাও এখন আমাদের সামনে সম্মানিত কেউ আসবে আচ্ছা মস্কার লাস্টের লাইনটা দেখেন একটা নতুন ওয়ার্ড আছে ইউ শ্যাল লিভ টু স্টিল টু ডিলিভার দিস হারপিস হারপিস মানে জানেন এখানে তো মিনিং দেওয়া আছে হারপিস মানে হচ্ছে এই জঘন্য প্রাণী অথবা এই যে নিকৃষ্ট লোভী মানুষদেরকে বলা হচ্ছে হারপিস হ্যাঁ তো তো মস্কা বলতেছে ভলপনিকে যে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে এই যে আপনার সুবিধা যারা ভোগ করতেছে অথবা আপনাকে যারা আপনার আপনার মানে আপনার মৃত্যু যারা কামনা করতেছে আপনার মৃত্যুর পরে আপনার সম্পদগুলো দাবি করতেছে তাদেরকে তাদেরকে ডিলিউড মানে তাদেরকে প্রতারিত করতে হলে অথবা তাদের শেষ পরিণত দেখতে হলে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে ইউ শ্যাল লিভ তো দেখেন এখানে কয়েকটা রোগের নাম দেওয়া আছে এই ভলপনির লাস্ট ইয়েটা দেখেন নাও মাই ফেন্ট কফ মাই ফিজিটিক মাই গাউট মাই অ্যাপোলপসি মাই পলসি অ্যান্ড মাই ক্যাথ্রাস হেল্প উইথ ইয়ার ফোস্ট ফাংশন উইথ দিস মাই পোস্টার মানে এগুলো হচ্ছে এক একটা রোগের নাম কফ ফিজিটিক মাই গাউট হ্যাঁ অ্যাপোলপসি গাউট মানে হচ্ছে আমরা বলি না বাতের ব্যথা ওটা হচ্ছে গাউট হ্যাঁ আর ফিজিটিক মানে হচ্ছে যক্ষা আর কাফ মানে হচ্ছে কাশি হ্যাঁ তো বলতেছে যে আমার যে অসুস্থ আমার যে অসুখগুলো আসো তোমরা আমার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে আসো মানে সে কিন্তু নিজের নিজের যে অসুস্থতা নিজের যে অপারগতা সেগুলোকে কামনা করতেছে যে তোমরা আমার ওপরে ভর করো তোমরা আমার ওপরে এমনভাবে পজেস্ট হও যাতে আমাকে রিয়েলি একজন পেশেন্টের মতো মনে হয় এবং আমি অসুস্থ শুয়ে থাকতে পারি এবং আমাকে যাতে কখনো মনে না হয় যে আমি ভান করতেছি অথবা ডিসগুস করতেছি এরকম যাতে কখনো মনে না হয় আচ্ছা আউট অফ টাইম সেলার ড্রামার গ্রুপ করছেন সবাই গ্রুপ কয়জনের হয়েছে একটু গ্রুপগুলো আমাকে সাবমিট করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি হ্যাঁ আমি গ্রুপ সাবমিট করে দেন আমি হচ্ছে ক্যারেক্টার আমি ডিভাইড করে দেবো ক্যারেক্টার আর সিন আমি ডিভাইড করে দেবো হ্যাঁ আর আপনারা গ্রুপটা তাড়াতাড়ি গ্রুপ হয়েছে কার কার হয়েছে যাদের গ্রুপ হয়ে গেছে আমি ক্যারেক্টার ইয়ে করে দেবো হ্যাঁ বাই নেক্সট উইক একটু নাম লিখে দেবেন গ্রুপের নাম আর গ্রুপের মেম্বার্সগুলোর নাম লিখে দেন হায়েস্ট পাঁচ থেকে সাতজন পাঁচ থেকে ছয়জন অথবা সাতজন মানে ছয়জন না ফিক্স করে দিই না আমি বলছি পাঁচজন থেকে ছয়জন এরকম মনে হচ্ছে ছয়জন ফিক্স করে দিছিলাম ওই তো হ্যাঁ মানে হায়েস্ট মানে আট জন হওয়া যাবে না একবারে লম্বা গ্রুপ হওয়া যাবে না হ্যাঁ হায়েস্ট পাঁচ থেকে সাতজন এরকম হলে আই থিঙ্ক একটা গ্রুপ হয়ে যায় হ্যাঁ বেশি মানুষ হলে আবার এখানে ক্যাওস হয়ে যাবে একটা অ্যাক্ট করা ইয়ার ব্যাপার আছে তো পাঁচজন হলে আই থিঙ্ক অ্যানাফ খুব বড় স্টেজ হলে বেশি আনা যেত হ্যাঁ যদি এটা এই পারফরমেন্সটা যদি আমরা ছায়া নটে করতে পারতাম তাহলে বেশি নিতে পারতাম বাট হ্যাঁ মানে এখানে তো স্টেজ ছোট এখানে পাঁচজনের বেশি হবে না 
হ্যাঁ আর গ্রুপ ওয়াইজ তো প্রত্যেকেরই টেন মার্কস করে থাকবে হ্যাঁ আর সবাইকে মানে রিহার্সাল থেকে শুরু করে কস্টিউম সবাইকে কাজ করতে হবে হ্যাঁ আমি রিপোর্ট নিব সবাই কাজ করতেছে হ্যাঁ না আমি আমি চুজ করে দেবো চারটা ড্রামা তো চারটা ড্রামা থেকে যে কোনো হ্যাঁ দুটো ড্রামা হ্যাঁ এটা ধর এই হ্যাঁ আমি যতদূর পড়াচ্ছি ধরেন আমি ক্যারেক্টার সিন দিয়ে আর ফার্স্ট দুটা ড্রামা বেশি ফোকাস করব কারণ ওটা বেশি পড়াইছি তো ওই দুটা বেশি ফোকাস করব আর এই দুটা ড্রামা আর ডাচেস অফ মালফি থেকে মনে হয় ততদিন অনেক দেরি হয়ে যাবে আমি মোটামুটি তিনটা ফোকাস করব তিনটা অথবা দুইটা হ্যাঁ আর ডক্টর ফস্টার যেহেতু বেশি ভালো করে পড়ানো হয়েছে ওটা থেকে মেন বেশি ইয়া করব ফোকাস করব আর স্প্যানিশ চার্জারি দুইটা হ্যাঁ আচ্ছা আমি দেখব আমি ক্যারেক্টার ডিভাইড করে দেব আচ্ছা দেখেন তো ওই যে ভলটরি এন্টার মস্কা উইথ ভলটরি তো দেখেন মস্কা এমন একটা চতুর হ্যাঁ এমন একটা চালাক অথবা ওই যে অ্যাজ লাইক আপনার ইয়ার মতো হ্যাঁ তো ওই যে ডক্টর ফস্টাসের ম্যাফিস্টোফিলিস ম্যাফিস্টোফিলিস তো ধরেন সে একটা ইয়া ছিল তার একটা আলাদা ওয়ার্ল্ড থেকে বিলং করে সে হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড থেকে বিলং করে হ্যাঁ সে হচ্ছে কি মানে ওই যে ডেভিলের ইয়া ছিল ডেভিলের সার্ভেন্ট ছিল মেয়ে লুসিফারের সার্ভেন্ট ছিল হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডক্টর ফস্টাসের জন্য সে কাজ করে যখন ডক্টর ফস্টাস একটা ব্লাড দিয়ে একটা কমিটমেন্টে সাইন করে তো এখানে তো সেরকম কিছু না মস্কা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে কী বলা হচ্ছে মনে আছে বলেছিলাম মস্কা মস্কা ইজ নট এ সার্ভেন্ট বাট কি বলেছিল একটা প্যারাসাইট হ্যাঁ প্যারাসাইট মানে হচ্ছে প্যারাসাইট পরজীবী মানে এই যে পরজীবীরা কি করে পরজীবী হচ্ছে আমাদের দেহে থেকে আমাদের সকল শক্তি অথবা আমাদের সকল প্রাণ এটা শোষণ করে না অথবা সেটা গ্রহণ করে না তো ম এই যে মস্কা সে হচ্ছে এরকম ভলপনির যত প্রপার্টি আছে অথবা ভলপনির যত গোল্ড আছে সেগুলোকে সে নিজে ফেচ করতে চায় অথবা সে নিজে গ্রহণ করতে চায় হ্যাঁ সো এই জন্য ভলকাকে ইয়া মস্কাকে বলা হচ্ছে হচ্ছে মস্কাকে প্যারাসাইট বলা হচ্ছে এটা দুই নম্বরে কোয়েশন থাকতে পারে হোয়াই মস্কা ইজ বিং কলড প্যারাসাইট হ্যাঁ মস্কাকে কেন প্যারাসাইট বলা হচ্ছে অথবা একজন প্যারাসাইটের সাথে সার্ভেন্টের ডিফারেন্সটা কি হ্যাঁ এরকম কোয়েশ্চেন থাকতে পারে টু মার্কসে থাকতে পারে অথবা কুইজও থাকতে পারে হ্যাঁ 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 না এমন না যে এমনও হতে পারে যে আপনি ফিমেল ক্যারেক্টার প্লে করতেছেন এরকম হতে পারে হ্যাঁ এরকম হতে পারে এমন না যে মেল ফিমেল এরকম আমি যে ফিমেলদেরকে ফিমেলে দেবো এরকম না ফিমেলের মেলরাও রোল প্লে করতে পারে ওটাও হতে পারে আপনিও ফিমেল রোল প্লে করতে পারেন হ্যাঁ আপনিও আপনার আমি এটা রোল ডিভাইড করে দেবো সমস্যা নেই কি কি শুয়ে থাকবে সিদ্দিক কোনটা হবেন সিদ্দিক আপনার তো কাটাকাটির অভ্যাস কোনটা মানে কোনটা হবেন আপনি কাটাকাটি করা যায় এরকম কোনো কিছু দিব ক্যারেক্টার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনাকে দেওয়া যায় কি ওই যে আচ্ছা দেখি কোনো ক্যারেক্টার আসতেছে কিনা সামনে হ্যাঁ না আপনি খাতায় অনেক কাটাকাটি করেন তো ওই জন্য বললাম আপনার মিডে খাতায় আপনি অনেক কাটাকাটি করেন তো ওটা করেন না আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে দেখি আচ্ছা সবাই ঝিমাই পড়তেছেন কেন তো মানে সকাল আচ্ছা আচ্ছা না ঝিমাই পড়লে আমিও এদিক থেকে মানে এনার্জি হারাই ফেলি আমি তো মানে আমারও তো সকাল থেকে ক্লাস হয়েছে তিনটা এটা নিয়ে 
প্রেজেন্টেশন ড্রামা নিয়ে ডিসকাস হ্যাঁ এটাই তো করতেছি আচ্ছা দেখেন একটু আচ্ছা আজকে রিহার্সাল করবেন কেউ মানে ড্রামার ক্যারেক্টারগুলো মানে আপনারা ঘুমাচ্ছেন তো একটু ড্রামার আপনি একটু মানে শুরু করে দিতাম একটু পারবেন পারবেন না আপনারা যেহেতু ঘুম ফেল করতেছেন আমি পড়াটা স্কিপ করে আজকে ইয়াটা করাই আমি আর একটু পড়াই একটু পড়াই প্রেজেন্টেশনের জন্য আর একটু ইয়া করে দেব আচ্ছা হ্যাঁ ট্রাই করেন মানে অ্যাটলিস্ট এখন আমি যদি হঠাৎ করে ওই দিন বলে যে অ্যাক্ট করেন তাহলে কিন্তু টাফ হয়ে যাবে আপনাকে দিয়ে শুরু করি শুরু করেন মানে ডক্টর ফস্টাস দিয়ে শুরু করেন সমস্যা নেই বই আছে ডক্টর ফস্টাস বই আছে সাথে তাহলে একটু শুরু করেন হ্যাঁ ডক্টর ফস্টাস আচ্ছা আমি একটু পড়াই আর একটু পড়াই হঠাৎ করে শুরু করলে পারবেন না অ্যাজ লাইক আপনি একটু কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেন বাসায় করলেন অথবা ইউনিভার্সিটি এসে করলেন হ্যাঁ এটা করলে একটা ভালো হয় হ্যাঁ বাসায় বসে না এখন আজকে তো এমনি জাস্ট প্র্যাকটিস করাবো এখন এখন গ্রুপ হইতেছে মাত্র একটা গ্রুপ হয়েছে না কে কে একটু নামগুলো দেন আপনারা একটু একটা পেজের নাম লেখে আপনাদের নামটা দেন হ্যাঁ আইডি দিলে ভালো হয় শুধু নাম আইডি দিয়ে একটা পেজে দেন যারা গ্রুপের নাম আগে দিবেন তারা ক্যারেক্টার আগে পাবেন সিন আগে পাবেন প্র্যাকটিস করার টাইম পাবেন আচ্ছা আপনি কি আজকে নতুন হ্যাঁ কি হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন একটু একটু পড়ি আমরা পেজ টোয়েন্টি সিক্স আর একটু পড়ি এন্টার মস্কা উইথ ভলটারি হ্যাঁ তো মস্কা তখন কি করতেছে এই যে ভলটারি যে ঢুকলো ভলটারিকে ইয়া করতেছে মানে এই এই কথা হচ্ছে কি ব্যাপারে ড্রামা নিয়ে একটু পরে আমি একটু পড়াই তার আচ্ছা তো এই যে ভলটারি যে আসলো তাকে বলতেছে যে অ্যান্ড ডু ইউ ওয়াইজলি টু প্রিজার্ভ ইট দাস উইথ আর্লি ভিজিটেশন অ্যান্ড কাইন্ড নর্স অফ ইয়ার গুড মিনিং টু হিম হুইচ আই নো ক্যান নট বাট সাম মোর গ্রেটফুল প্যাট্রন স্যার হিয়ার সিগনোর ভোল্টার ইজ কাম মানে সিগনোর মানে বলছিলাম না যে শ্রদ্ধেও মানে আমাদের এখন যে মিস্টার মিসেস ইউজ করা হয় তখন এই যে আর্লি সিক্সটিন সেঞ্চুরি সেঞ্চুরিতে সিগনোর ইউজ করা হয় সিগনোর মানে হচ্ছে শ্রদ্ধেও অথবা হচ্ছে সম্মানিত তো বলা হচ্ছে সিগনোর ভোল্টারি ইসকাম মানে শ্রদ্ধেও ভোল্টারি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন তার মহামূল্যবান উপহার নিয়ে তো দেখেন মস্কায় বলতেছে অ্যান্ড হ্যাট ব্রট এ পিস অফ অ্যান্টি প্লেট বট অফ সেন্ট মার্ক হুইচ উইথ হুইচ হি ওয়ার প্রেজেন্ট ইউ আর সেন্ট মার্ক কি দেখেন সেন্ট মার্ক হচ্ছে একটা গোল্ড শপ হ্যাঁ সেন্ট মার্কটা ইম্পর্টেন্ট আগায় রাখেন না মার্কার আছে না না লাগবে না আরেকটা আছে পড়ে গেছে না একটু উঠাই দেন তো না না লাগবে না আছে 
দেখেন সেন্ট মার্ক হচ্ছে সেই সময়কার ইটালি একটা গোল্ড দোকান স্বর্ণের দোকান হ্যাঁ সেন্ট মার্ক আর এস টি মানে হচ্ছে সেন্ট এই সেন্টের শর্ট ফর্ম হচ্ছে এস টি এ সেন্ট মার্ক তো এই যে উনি যে স্বর্ণের এই প্লেটটা কিনেছেন গোল্ডের প্লেট এটা হচ্ছে সেন্ট মার্ক নামে একটা দোকান থেকে নিয়েছেন এবং সেন্ট মার্ক ছিল সে সময়কার অনেক রেপুটেটেড গোল্ড গোল্ড শপ হ্যাঁ তো অনেক সে সময় থেকে মানে সেন্ট মার্ক আমরা যখন এখন বুঝি না যে বিভিন্ন জুয়েলারির দোকান আছে যে এই এই জুয়েলারিটার দোকান থেকে কিনলে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মূল্যবান অথবা আমরা মনে করি যে এই এই দেশ থেকে যখন স্বর্ণটা আসে অথবা এত ক্যারট এত ক্যারটের যে গোল্ড আসে হ্যাঁ তো মনে করি যে এখান থেকে নিয়ে আসছে তার মানে এই জিনিসটা অনেক মূল্যবান সো সেন্ট মার্ক ছিল সে সময়কার সবচেয়ে পপুলার গোল্ড শপ যেখান থেকে সব ধরনের স্বর্ণ মুদ্রা অথবা স্বর্ণের তৈরি যে কোনো কিছু আমাদের সেখানে পাওয়া যেত সো সেন্ট মার্ক থেকে হচ্ছে ভলটরি মা এই ভলপনের জন্য এই গিফটটা নিয়ে আসছে হ্যাঁ তো দেখেন তারপরে ভলপনের সাথে মাঝখানে ভলটরি মস্কার কিছু ডায়লগস তো আমি একটু স্কিপ করে করে পড়ি হ্যাঁ সবগুলো পড়া সম্ভব না তো আপনারা একটু যদি ডিটেলস পড়তে চান পুরোটা পড়বেন হ্যাঁ আমি একটু ডায়লগ স্কিপ করে যাই যেমন হচ্ছে হি ইজ ওয়েলকাম প্রে হিম টু অফ এন কাম মোর হ্যাঁ তো ভলপনি বলতেছে যে হ্যাঁ তাকে ওয়েলকাম করো স্বাগত জানা এবং তাকে বলো সে যাতে আমাকে বারবার দেখতে আসে আমাকে অফ এন ভিজিট করে আমাকে যাতে প্রায় ভিজিট করে এবং আমার জন্য উপহার নিয়ে আসে এরকম তো ভলপনি বলতেছে ব্রিং হিম একটু স্কিপ করে নিচে গেছি দেখেন ব্রিং হিম নিয়ার হোয়ার ইজ হি আই লং টু ফিল ইস হ্যান্ড মানে আমি তার স্পর্শ অনুভব করতে চাচ্ছি হ্যাঁ সে যে আমার জন্য এত দামি একটা উপহার নিয়ে এসেছে আমি খুবই পুলকিত বোধ করছি আনন্দিত বোধ করছি এবং আমি তার আমি তার হাতটা ধরতে চাচ্ছি অথবা আমি তার স্পর্শ অনুভব করতে চাচ্ছি হ্যাঁ তাতে আমি যাতে আরেকটু পিস পেতে পারি আমি যাতে আরেকটু শান্তি পেতে পারি সে জন্য আচ্ছা তারপরে দেখেন এই যে ভলটরি বলতেছে আই এম সরি টু সি ইউ স্টিল দাস উইক এই যে দেখছেন ভল ভলটরিকে কেন শকুন বলা হচ্ছে মানে সে শকুনের মতোই চালাক মানে ভলটরি কিন্তু মনে মনে চাচ্ছে ভলপনি মারা যাক ভাঙা গেলে সে তার উত্তরাধিকারীটা পেতে পারবে কিন্তু এখন আবার বলতেছে দেখেন আই এম সরি টু সি ইউ স্টিল দাস উইক মানে আমি আপনাকে এরকম অসুস্থ অবস্থায় দেখে খুবই দুঃখ বোধ করছি অথবা খুবই কষ্ট পাচ্ছি হ্যাঁ তো আবার বলতেছে নো স্যার উড টু হ্যাভেন আই কুড অ্যাজ ওয়েল গিভ হেল্প টু ইউ অ্যাজ দ্যাট প্লেট মানে আমি আপনাকে এই স্বর্ণের থালাটার মতো করে যদি আমি আপনাকে সুস্থতা দান করতে পারতাম আমি আরও বেশি খুশি হতাম এটা কিন্তু আসলে পুরাটাই মিথ্যা কথা মানে সে চাইতেছে মরে যাক ভলপনি মরে গেলে সে হচ্ছে তার এই যে গোল্ড প্লেটটা গিফট করছে এটার বিনিময়ে সে তার পুরো সম্পত্তি অধিকার করতে পারবে সে যদি মরে যায় ভলপনি মরে যায় এই জন্য সে মনে মনে চাইতেছে মনে যাক বাট বাইরে বলতেছে যে না আমি যদি আপনাকে সুস্থতা দিতে পারতাম আমি যদি এরকম আপনার জন্য চিকিৎসা হতে পারতাম অথবা আপনার জন্য কিছু করতে পারতাম আপনি যাতে সুস্থ হয়ে যান হ্যাঁ পটানো হ্যাঁ বাংলায় বলতে গেলে পটানো তো ইউ গিভ স্যার হোয়াট ইউ ক্যান আই থ্যাংক ইউ ইউ লাভ হ্যাট টেস্ট হ্যাঁ হ্যাট টেস্ট ইন দিস অ্যান্ড শ্যাল নট বি আন অ্যান্সার্ড আই প্রে ইউ সি মি অফ এন মানে আবার বলতে চাই যে হ্যাঁ আপনি আমাকে যে এই যে আপনার ভালোবাসা দেখাইছেন আপনার শ্রদ্ধা দেখাইছেন এটা কখনো এটা কখনো মানে এটা কখনো জলে যাবে না এটা কখনো অনু মানে বলে না যে এটা আন অ্যান্সার্ড মানে এটা কখনো এমন না যে এটা আমি ভুলে যাব অথবা এটা রিপ্লাই পাবে না এটার জন্য আপনি অবশ্যই রিওয়ার্ড পাবেন এবং আপনাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করা হবে এবং আই প্রে ইউ সি মি অফেন আপনি আমাকে অবশ্যই বারবার দেখতে আসবেন ইয়েস আই শ্যাল স্যার বি নট ফার ফ্রম ইট ইউ অবজার দ্যাট স্যার হার ক্যান ইন্টু স্টিল ইউ আর হ্যাপি ম্যান তো দেখেন মস্টার লাস্ট ডায়লগটা এই ডায়লগটা কিন্তু ভলটরিকে বলতেছে যে ইউ আর হিজ হেয়ার সার আই এম আই আই ফিল মি গোয়িং তো দেখেন এই যে পেজ টোয়েন্টি সেভেনের একবারে লাস্ট ডায়লগটা মস্কা বলতেছে যে ইউ আর হিজ হেয়ার সার তো মস্কা ভলটরিতে বলতেছে যে হ্যাঁ আপনি হচ্ছেন তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী তো ভলটরি বলতেছে যে হ্যাঁ আমি হ্যাঁ আমি ওভার আমি তার উত্তর মানে সে বলতেছে যে হ্যাঁ আমি তার উত্তরাধিকারী হব সে কিন্তু খুশি হয়ে গেছে মানে সে যে মনে মনে মৃত্যু চাইতেছে এটা কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেছে এক্সপ্রেশন দিয়ে যে আমি হ্যাঁ আমি হচ্ছে তার উত্তরাধিকার হব সে একটু অবাক হয়ে গেছে এম আই 
তারপর ভলপ্রাণি ভান করতেছে আই ফিল মি গোয়িং আহ আই এম সেলিং টু মাই পোর্ট আই এম অ্যান্ড আই এম গ্লাড আই এম সো নিয়ার টু মাই মাই হ্যাভেন মানে আই ফিল মি গোয়িং অর্থাৎ ভলপ্রাণি ভান করতেছে যে আমি হয়তো মরে যাচ্ছি আই এম সেলিং টু মাই পোর্ট আমি আমার গন্তব্যের দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ আমি ঊর্ধ্বপানে চলে যাচ্ছি আমার মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি এবং আই এম গ্ল্যাড আই এম সো নিয়ার মাই হ্যাভেন মানে হেভেন মানে হচ্ছে হেভেন স্বর্গ তো আমি হচ্ছে মনে হচ্ছে আমি স্বর্গের দিকে যাচ্ছি অথবা আমি ঊর্ধ্বপানে চলে যাচ্ছি আমার মৃত্যুর দিকে গন্তব্যের দিকে আমি যাচ্ছি আচ্ছা মস্কা একটা একটা ডায়ালগ দেখে রাখেন টান্ডালেন করেন এজ উইল কনকিউর হ্যাঁ এটা আসতে পারে হোয়াট ডাজ ইট মিন এজ উইল কনকিউর কেউ বলতে পারবেন দেখি বলেন তো এজ উইল কনকিউর মানে কি খুব সোজা মিনিংটা না মানুষ মরণশীল এটার হলো উত্তর মানে এজ উইল কনকিউর এজ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে মানুষের যে বয়স সীমা অথবা মানুষের যে সামর্থ্য হ্যাঁ এই সামর্থ্যটা একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ সব মানুষই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে সব মানুষই একসময় মৃত্যুবরণ করবে হ্যাঁ হ্যাঁ না এটা ফ্রেজ না এটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ 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 মানে একদম মানে ডিরেক্ট ফ্রেজও না এটা হচ্ছে একটু বলা হয় না যে একটা মানে একটা লাইন্সকে একটা বড় একটা যেমন ম্যান ইজ মোটাল এটা হচ্ছে খুব জেনারেল একটা আইডিয়া তো এই যে সে সময় একটা ড্রামা হতো দেখছেন না অনেক ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হচ্ছে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে খুব কমন হ্যাঁ সেগুলো না ইউজ করা খুব আনকমন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হচ্ছে আচ্ছা তো দেখেন মস্কা আবার এখানে আসছে এই যে প্রে দি হেয়ার মি আই এম আই ইনস্ক্রিপ্ট হিজ এয়ার ফর সার্টেন তো ভলটারি আবার জিজ্ঞেস করতেছে যে হ্যাঁ আমি কি তার উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য হব বলে যে হ্যাঁ আপনি হবেন তো মস্কা বলতেছে আর ইউ আই ডু বিসি ইউ স্যার ইউ উইল ভোট শেপ টু রাইট মি ইন ইয়োর ফ্যামিলি অল মাই হোপস ডিপেন্ড আপন ইয়োর ওর শিপ আই এম লস্ট এক্সেপ্ট দ্য রাইজিং সান ডু শাইন অন মি মানে সে মস্কা হচ্ছে এখন ভলটারিকে বলতেছে যে হ্যাঁ আপনি তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী হবেন এবং আমাকেও আপনি আপনার দলে অন্তর্ভুক্ত করবেন হ্যাঁ আমি এখানে দেখেন ভোটসেপ মানে হচ্ছে আমার উপরে অনুগ্রহ করবেন বিসিচ মানে হচ্ছে অনুরোধ করা আই ডু বিসিচ আমি আপনাকে অনুরোধ করেছি স্যার ইউ উইল ভোটসেপ মানে আপনি আমার উপরে দয়া প্রদর্শন করবেন অথবা অথবা আপনি আমার উপরে দয়া দৃষ্টিতে তাকাবেন এটার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এখানে দুটা নিউ ওয়ার্ড আছে বিসিচ আর হচ্ছে ভোটসেপ ভোটসেপ মানে হচ্ছে গ্র্যান্ট মানে আর দয়া প্রদর্শন করবেন অথবা আপনি আমার দিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন অথবা আপনি আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে দেখবেন যাতে আমি আপনি যখন এই সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন আমিও যাতে আপনার সাথে আপনার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি বুঝছেন এগুলো হচ্ছে ড্রামার ক্ষেত্রে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে এগুলো হচ্ছে খুব মানে আপার লেভেলের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ভোকাবুলারি হ্যাঁ তো এগুলা রেগুলার লাইফ আমরা ইউজ করি না এত কঠিন ইংলিশ এগুলো এগুলো হচ্ছে অনলি আপনার জ্যাকোবিয়ান এলিজাবেথিয়ান এজে ইউজ করা হতো তারপর আস্তে আস্তে তো রোমান্টিক এজ ভিক্টোরিয়ান এজ এগুলোতে আর একটু ইজি ইংলিশ ইউজ করা হয় আপনারা ভিক্টোরিয়ান এজের কোনো কবিতা পড়লে দেখবেন আরও ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ তারপর মডার্ন যুগের মানে মডার্ন এজের কোনো কবিতা দেখলে পড়বেন একদম ইজি হ্যাঁ যেমন হ্যাঁ হচ্ছে আপনার ফ্রান্সিস ব্যাকরণের কিছু এসে আছে ওগুলো কিন্তু মোটামুটি খুব ইজি হ্যাঁ আবার তারপরে জর্জ বার্নার শ হ্যাঁ জর্জ বার্নার শ এর ল্যাঙ্গুয়েজগুলো মোটামুটি ইজি উনি হচ্ছে মডার্ন পোয়েট হ্যাঁ তো দেখবেন যে আস্তে আস্তে যত নিচে নামতেছে যত যুগের থেকে যত আরও আধুনিক হচ্ছে তত ইংলিশটা আরও ইজি হচ্ছে মানে ইংলিশটা তত বেশি স্প্রিড করেছিল ইংলিশটা পুরা ওয়ার্ল্ডে আরও ছড়ায় গেছিল তখন মানুষ যাতে ইজিলি ইংলিশগুলো বলতে পারে সেজন্য এই ওয়ার্ডগুলো তখন আর চলে না এই ওয়ার্ডগুলো অপ্রচলিত হয়ে যায় যেমন বিসিচ ভোটসেপ এগুলো কিন্তু আমরা রেগুলার ইউজ করি না হ্যাঁ এগুলো শুধুমাত্র ড্রামার ইংলিশ ড্রামার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়
আচ্ছা এখানে পেজ টোয়েন্টি নাইনের উপরে দেখেন তো মস্কা বলতেছে যে ভলটরি আবার আর্স করতেছে মানে সে বারবার জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছে যে আমি কি তার উত্তরাধিকারী হব আসলেই কি আমি তার সম্পত্তি গোলা পাবো তো হ্যাঁ মস্কাবা বলতেছে যে উইদাউট এ পার্টনার স্যার কনফার্ম দিস মর্নিং দ্য ওয়ার্কস ইজ ওয়ার্ম ইয়েট অ্যান্ড দ্য ইঙ্ক ইজ কাজ ড্রাই আপন দ্য পার্চমেন্ট মানে হ্যাঁ সে সময় হচ্ছে কি ওই যে আমরা যেমন এখন ওই যে ডক্টর ফস্টার যেমন ব্লাড দিয়ে সাইন করছে হ্যাঁ সে সময় মানে পার মানে কমিটমেন্টটা যাতে পারমানেন্ট হয় তো এই যে জ্যাকোবিয়ান এই যে হ্যাঁ তখন হচ্ছে এরকম যে হতো আমরা যেমন এখন হাত দিয়ে ইয়ে করি সিল মোহর দিয়ে কোনো যখন দলিলে স্বাক্ষর করা হয় অথবা সিগনেচার করি হ্যাঁ তো এখানে দেখেন তখন কিন্তু সেরকম পেন ছিল না অথবা সেরকম না যে এরকম সিল মোহর ছিল আমরা সিল দিয়ে দিলাম তখন হচ্ছে মোমবাতি অথবা গলন জ্বলন্ত মোম থেকে মোম পড়তো সেই মোম দিয়ে সাইন করা হতো বা অ্যাগ্রিমেন্ট অথবা যেটা আমরা বলি যে আপনি কাউকে কিছু দান করতেছেন অথবা কিছু তাকে ইনস্ক্রাইব করতেছেন সেটার একটা দলিল হিসাব রাখার জন্য মোমের যে ইয়া করা হতো প্রলেপ করা হতো সেটা ইউজ করা হতো সেটা বলা হচ্ছে দেখেন দ্য ওয়ার্কস ইজ ওয়ার্ম ইয়েট মানে দ্য রিটার্ন উইল হ্যাজ বিন সিল জাস্ট না মানে এই রিটার্ন উইলটা মাত্র মোমবাতির যে ইয়া আছে সেই ইয়া দিয়ে সিল করা হয়েছে এবং দ্য ইঙ্ক স্ক্রাচ ড্রাই আপন দ্য পার্সেন্ট মানে এই যে এখন যে সই করা হয়েছে অথবা কালি দিয়ে হ্যাঁ কলম না কিন্তু কালি ইঙ্ক নট এ পেন হ্যাঁ তো কালি দিয়ে দোয়ার থেকে কালি উঠিয়ে যে সাইন করা হয়েছিল সেই সাইনটা এখনও কাল কালি শুকায়নি অথবা তার যে কালির যে একটা স্মেল আছে সেই স্মেলটা এখনও শুকায়নি মানে বলা হচ্ছে যে মাত্রই আপনাকে উত্তরাধিকারী করে দেওয়া হয়েছে আপনি সব কিছু পাবেন হ্যাঁ কে হ্যাঁ বলেন কোনটা ওয়াক্স হ্যাঁ ওয়াক্স মানে হচ্ছে মোম মোমবাতি মোম দিয়ে হচ্ছে সে সময়কার আমরা যেমন এখন সিল মোহর দিই না সে সিল থেকে আঙুল উঠাই সিল দিই তখন তো সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে সিল মোহর ছিল না তখন হচ্ছে মানুষ দোয়াতের কালি নিত দোয়াতের কালি উঠাই এরকম করে সাইন করতো অথবা যে একটা উইল দিল সেই উইলটা ক্লোজ করা হয় না ক্লোজ করে একটা খামে ভরা হয় না সেই খামে একটা ওয়াক্স মানে মোমের প্রলেপ দিয়ে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হতো সেই মোমের প্রলেপটা এখনও মানে মোমের প্রোডাক্টটা এখনও শুকায় যায়নি এখনও সেটা স্টিল ইজ সিম অ্যাক্টিভ মানে সেটা এখনও মনে হচ্ছে মাত্রই দেওয়া হয়েছে এরকম বোঝানো আছে দ্য ওয়ার্কস ইজ ওয়ার্ম ইট মানে মোমের যে প্রোডাক্টটা সেখানে এখনও গরম হয়ে আছে অথবা সেই ইঙ্কটা দেওয়া হয়েছে সেই ইঙ্কের কালি এখনও শুকায়নি সেটা এখনও স্কার্স ড্রাই মানে সেটা এখনও শুকায়নি ড্রাই হতে যাচ্ছে কিন্তু এখনও পুরাপুরি ড্রাই হয়নি এরকম আচ্ছা পেজ থার্টিতে চলে যান এই ডায়লগটা স্কিপ করে দিলাম এটা হ্যাঁ কি আজকে পড়াবো না কেন অনেক সময় আছে তো আর একটা আরেকজন গেস্ট আসে এই যে এটা পুরি সিগনর করবাসিও এটা পুরি হ্যাঁ দরকার নেই সব ক্লাস সব ক্লাস বুঝলাম বুঝতেছেন না কিছু আচ্ছা 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 আপনাদের কয়টা ক্লাস ছিল আজকে চারটা চারটা ক্লাস সকাল থেকে আচ্ছা তাহলে আজকে থাকবে আর একটু পড়াই এত আগে ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে ফার্স্ট ট্র্যাকে যাব আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ কি